ഹായ് നമസ്കാരം പ്രയാണം ട്രാവൽ എക്സ്പ്ലോറിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിലാണ് ഹൌസ് ബോട്ടിലാണ് പുന്നമ്പട കായലില് ഹൌസ് ബോട്ടിന്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന ഒരു പവലിയനാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഹൌസ് ബോട്ടിന്റെയും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഹൌസ് ബോട്ടിന്റെ നമുക്ക് പാക്കേജ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേയ്സ് ആയിരുന്നാലും ഓവർ നൈറ്റ് ആയിരുന്നാലും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ താരിഫ് അതായത് വിവിധ രീതിയിലുള്ള പാക്കേജുകളെ പറ്റിയും അതുപോലെ നമുക്ക് ആ പാക്കേജിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും സീസണിലും ഓഫ് സീസണിലും വരുന്ന റേറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസവും എല്ലാം ബ്ലൂ ലേക്ക് ബോട്ടിലെ കോ ഡയറക്ടറായ ഷിറാസിനോട് ചോദിക്കുക ഇതിൻ്റെ പാക്കേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസംബർ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി റേഞ്ച് കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൂമിന് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാകും നമ്മുടെ ഇത് ഫൈബർ റൂം ഹൗസ് ബോട്ട് ആണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് റൂമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റെയിനി സീസണാണ് സാധാരണ ഓഫ് സീസണായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു റൂമിൽ നാലായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ അപ്പം ഇരുപതിനായിരം രൂപ അഞ്ച് റൂം ആകുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അതാണ് നമ്മുടെ പാക്കേജ് പിന്നെ പെർ ഇത് ഡേ ക്രൂസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പെർ ഹെഡ് അത് നമ്മൾ സീസൺ അനുബന്ധിച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ചിലപ്പം ഒരു ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ റേഞ്ച് പോകും പിന്നെ ഓഫ് സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അത് ഓരോ സാഹചര്യം സീസൺ അനുസരിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മള് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീസൺ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് റൂമിന് വരാം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെ ഈടാക്കുന്ന സമയം വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വരണം ഗസ്റ്റ് വീണ്ടും വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റേഞ്ച് നമ്മൾ പറയത്തുള്
ഇഡലി സാമ്പാർ ചട്നി ചില നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഈ മലേഷ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചിലപ്പോ പുട്ട് കടല അത് മുൻകൂർ പറയണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ പോകുന്ന വഴി ഫിഷ് മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് അവര് മേടിച്ച് ജസ്റ്റ് മേടിച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ അത് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ അവരിഷ്ടം എന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ആണ് എത്ര ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫൈവ് ബെഡ്റൂമിന്റെ ഇനി ചെറുത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫാദറിന്റെ അരിയന്മാർക്കും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മള് അറേഞ്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ പത്ത് പത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതില് കൂടി വന്ന ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വള്ളങ്ങളെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സർവീസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുള്ളു അതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത അതാണ് അതനുസരിച്ച് പറയുന്നതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതാണ് അല്ലേ അതെ അതാണ് ഗസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് അതിന് ഈ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ലാത്ത റേറ്റ് പറയും അപ്പം അവർക്ക് പിന്നെ ആ ഗസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് നമ്മള് അതനുസരിച്ച് സർവീസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് വന്നോണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫീൽഡിൽ എത്ര വർഷമായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഞാനല്ല എന്റെ ഫാദർ ആണ് ഇത് ഫാദർ ഇപ്പൊ ഒരു പതിനാല് വർഷമായി ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു അപ്പം ഫാദറിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി വരട്ടിച്ച് അങ്ങനെ വന്നേ അപ്പം അപ്പം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സഹകരിച്ചു ഞങ്ങൾ അത് നന്ദി അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മളെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഉപകാരം അതുപോലെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഈ വള്ളങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇവിടുത്തെ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാമോ ഒരു മാസം മുമ്പേ മാറ്റാൻ ഗവൺമ
ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ മാറില്ല ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ കോച്ചിങ് നടക്കുന്നത് ആയിരം രൂപ പിന്നെ ഈ വെള്ളം തുഴയുന്ന ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു ആയുസ് കുറയും അതായത് നമ്മള് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഈ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് വരുമ്പോഴ് ഈ ആലപ്പുഴ തോട്ടി വരുന്ന വെള്ളം നമ്മള് അറിയാതെ കുറിപ്പിച്ചു ക്ഷീണം ക്ഷീണം അത് അത്ര ഒരാൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി എൺപത് തുഴ തുടയാണ് അതായത് വെള്ളത്തെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേര് നൂറ്റി തൊള്ളാൻ പേര് കാണും അല്ല മെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അമർത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പങ്കായക്കാരന് വള്ളംകളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ടിക്കറ്റ് എത്ര വരെയാണ് ഒരു വള്ളത്തില് തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് വർഷക്കാരുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വർഷക്കാര് കാണും മൊത്തത്തില് ഒരു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേര് കാണും വള്ളത്തെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ തോടെ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഇത് എത്ര കാലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഇതിന് മുമ്പ് പിന്നീട് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ട് അതും മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ മൂന്നാമാണ് ഈ വള്ളംകളി ഐ പി എൽ നടന്നത് പക്ഷെ ഐ പി എൽ കളി കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് ചുണ്ടമ്പള്ളം ഉണ്ട് അത് ഒമ്പത് ചുണ്ടമ്പള്ളം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വള്ളം അസോസിയേഷൻ കാര്യം അത് അടുത്ത കളി അങ്ങനെ കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുന്നമ്മടക്കായലിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ